در نام قدوس سیسای مسیح خدمت تو میایم الا تا با قصه هستم به برنامه زنده سیمای مسیح تماشا میکنید که هر هفته دوشنبه ساعت 10 و شب به وقت ایران پخش میشه در خدمت نازنین هستم خیلی خدا خدا رو شکر بر امروز و منم سلام میگم به تک تک شما عزیزان و واقعا خدا رو شکر میکنم در این شرایط سخت محکم و استوار ایستادید و ما برای شما در دعا هستیم هر روز بله. مقصد اعضای کلیسا که باشون زیاد تماس نمیتونیم بگیریم تو ایران بدونم اینترنت رو بستن و اگه تماشا میکنید دوستتون داریم میدونم بعضیشون با ما تماس میگیرن به صورت خصوصی و نه فقط اگر, اگر منزل هستن نرفتن بیرون تو خیابونا همه مقدسین و همه تو مقدسین که خواهی از کشور هستیم میدونم همون دردمن هستیم همون در شکسته هستیم واقعا در شکسته هستیم یعنی تا میاییم بگیم لباس سیامون رو در بیاریم میبینیم که یه دیگر کشتن امروز در ایران مردم اتصاب کرده بودن دوباره اتفاقات خیلی بد من نمیدونم که این دولت میخواد به چی چیزی برسه و وقتی مس خدا وقتی دست خدا روی یک حکومتی نباشه از این بهتر نمیشه اتفاقا دعا میکنیم نازنجا من پرسن چی دعا میکنیم گفتم دعا میکنم که خدا من عوض کنه همه شرایطو بله ما مسیا خونده شدیم که در صلح و آرامش زندگی کنیم پیام انجیل بگیم ولی ما مسیا اعتقاد داریم که خدای ما خدای عادلی هم هست خدا عادل نمیخواد که بچه مردم تو خیابون کشته بشه چقدر صحنه بد بود یه آقای پشت فربون نشسته و رو کشیدش خب نمیتونید هیچ عذر و بهانه بیارید که بگید اتفاقی بوده شما دارید تیراندازی میکنید دارید مردم میکشید فقط به خاطر که میخوان شما رو قبول ندارن میخوان راحت زندگی بکنن وقتی قبولتون نره که با تیر و اسلحه و اینهای کارو انجام بکنید ولی دعا میکنیم میدونم بسیار از ایمان داره خادمین هستن دعا میکنم دعا میکنیم که خدا من واقعا ظلم و ستم برداره <تصفيق> امروز اتفاق میخوام راجع به این صحبت کنیم ولی واقعا در ابتدا دعا میکنم که آرامش خدا من بر شما باشه اگر برای من تماشا بکنید یه تکراشو تماشا میکنید و دعا میکنم که خدا من تک تک شما محافظت کنه از شما از بچه‌هاتون خواهری من میگم از کرج که پسر من از صبح رفته بیرون من نمیدونم میخواد چیکار کنه نمیتونید بچه ها نگرده من یادم اول انقلاب که الان هستش اسمش هرچی که هستش جمهوری اسلامی هم اتفاق بود بچه ها کوچیک بودن از مدرسه میمدن بیرون و مخالفت خودشون نشون ولی یادم میمد که به این شکل آدم ها رو میکشتن و اذیت میکرد چقدر بد این چوبایی که به پای مردم میزنیم باتوم هایی که میزنیم واقعا درداوره و واقعا دعا میکنیم دعا میکنیم و اعتراض خدا نشون بدیم با شما هستیم شما تنها نیستید از همه مهمتر افراد مثل من نازنین نیستن کنار شما هستن خود خدا با شماست چون خدا خدای عادلی هست خدایی است که در واقع در سلامتی و آرامش بخواد که ملت ها زندگی کنن نازنین چون چطور دعا کنیم چون مفهوم میکنم خود من نیاز دارم به دعا آمی. که واقعا خدا آرامش بده و به فیض خدا بیام خدمت شما کلام خدا رو با هم باز بکنم شما دعا دو کنید ای hey خداوند به حضور تو میاییم خداوند دعا چون میدونیم تو خدای حیات هستی خدای رحمت هستی خدای برکت و فیض ای خداوند دعا میکنیم که این خدای دروغین و این باور دروغین و این مذهب دروغین و از کشور ما برداری ای خداوند دعا دعا میکنیم که جوانای ما رو لمس کنیم حکمت بدی بله. خداوند دعا میکنیم حیات تو جاری بشه در بله. ایران در خیابون ها در خانواده ها ای خداوند حیات جاری بشه نه قتل نه مرگ خداوند بله. نه کار شریر ای خداوند ببینیم پیروزی تو را ای خداوند بله. تو عمل کن مسیح جان تو سلطنت کن در قلب ها تو سلطنت کنه خداوندا و دعا میکنیم برای پیروزی دعا میکنیم برای آزادی و دعا میکنیم بله. برای این برنامه خداوندا که ما رو مس کنی بله. که از حکمت تو سخن بگیم بله. با اینکه هر دومون دردمندیم خداوندا ولی میخوایم از تو از آسمان سخن بگیم ما رو مس کن و این برنامه رو لمس کن هر کسی تماشا میکنه خداوندا هر درد دیگه داره تو بردار و تو ملاقات کن بله. عزیزان ما بله. در نام حسای مسیح آمین 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 
هستونه پس طرف میخوام به شما تبریک بگم مخصوصا خانوما بندن در فیسبوکی که نوشته بود که خانوما خیلی خانومی در قدیم میگفتم مرد و خیلی مردی حالا میگن خانوما خیلی خانومی واقعا چقدر شما جرعت دارید با همیشه اقلا نازنجون بیدونه من سالها بایشون زندگی کردم همیشه باور داشتیم که خانوما ایرانی واقعا خانوما محکم و مستحکمی هستن به حال وقتی انقلاب اسلامی شد اتفاق افتاد وقتی که جنگ ایران عراق شد اتفاق افتاد حتی در این تحریما خانوما هم کار کردن هم خونه داری کردن امروز خانوما هستن که ریختن بیرون و واقعا خسته شدن آخه شما دارید خانوما رو اینقدر آزار میدید نمیتونن حرف بزنن نمیتونن رأی بدن نمیتونن سر نظر کنن اگه تو سینما بازی میکنن اگه میخوام بخونم میگه صدای زن نباید شنیده بشه خب این از خدا نیست دیگه این شیطانیه اسم دیگه هم نداره ناراحت هم نشید اتفاقا ناراحت هم میشید توبه کنید توبه کنید من میدونم که بعضی از شما شاید الان تو خیابونا هستید دارید بچه ها و زن و بچه های مردم رو کتک میزنید ولی مادر پدراتون نگاه میکنن همسراتون نگاه میکنن خواهراتون براتون نگاه دام نگاه میکنن دعا میکنن بیدار بشید چون اگه امروز از طرف مردم محکوم شمرده میشید اگه از طرف دنیا محکوم شمرده میشید بیشتر از همه اینا از خدا محکوم شمرده میشید و نه امروز رو زمین پرکه در آسمان هم خدا در واقع شما رو محکوم خواهد که و عبادت شما خیلی عبادت بدی خواهد دیدم بعضی آمدید به مردم پی بستید این کار بکنید چی میشه؟ حقوقتون رو دست بدید؟ جون تو خطر میفته خب جون بچه مردم تو خطر دیگه بچه مردم جوونه که تو خیابون هست شده کتک شو میزده میکشدشون پس اگه جون اونا ارزش دا... جون شما ارزش داره جون اونا بیشتر ارزش داره دیگه چون شما مسئولی هستید که از اجتماع فکر کنم قولم بدید وقتی به مقام ارتش و نظام میرسی قول بدید که من میخوام از مردم خودم محافظت کنم پس محافظت کردن نیست که شما با باتون بزنه حامله بزنید و او را اذیت کنید این, این نیست این کار خل... قل... قل... از طرف دنیا محکومه و اگر این طور ادامه میدید مطمئن باشید که خدا هم براتون میداره مطمئن باشید خدا براتون میده کتاب محصشون میده تاریخ نشون میده و امروز شما اولی شیستید آخرش هم نیستید اگه بین سم برید جلو خب من میخوام قبل از اینکه بریم جلو صحبت کنیم یک کلیپی رو با هم ببینیم از کلیس اسپانیولی ما ما از دوستان خواستیم که میدونن که در ایران چه خبره با شما برای شما دعا میکنیم از اونا خواستیم که کلیپی رو آماده کنن دوتشون آماده کردن فرستادن ما ترکارتون تونسته بکنیم که زینویس فارسی بذاریم ولی ببینید که از شما دارن حمایت میکنن براتون دعا میکنن میدونم براتون گریه میکنن و میدونم سای دوستان هم این کاری کردن به جوامع بین محلی هر جا که زندگی میکنه در اروپا هستن در آمریکا هستن اطلاع رسانی میکنن میخوام بدونید که شما تنها نیستید میریم با هم دیگه کلیپ اسپانیولی بردار اسپانیولی ما اسکار والتر میبینیم اسکار جان مسئول خانه دعا هستن که ما هم اونجا سشنبه شب و وقت آمریکا لس آنجلس دعا میکنیم بر ایران که میشه چهارشنبه صبح شما در داخل کشور و والتر همینطور مسئول ترجمه موعظاشون هستن که ما یک شنبه براتون ترجمه میکنیم که شما بتونید تیست کلیسا رو داشته باشه به زودی که در ایران با هم دیگه این کار رو خیلی کرد بریم کلیپ بردارا ببینیم برمید خیلی کوتاه هستش با ما باشید Hi, my name is Oscar and I just want to tell you that we're praying for you we're praying for you, Iran we're praying for each one of you we're a Hispanic church we're a Hispanic house of prayer here in Los Angeles, California and we are taking time to pray for you, to pray for your family, to, to pray for uh, the strength of the Lord over you right now in this situation. And I just want to tell you, we're with you. And the story hasn't ended. The story continues because the Lord is with you and he's writing the story for you. So st- stand firm, keep firm in the middle of the tribulation, in the middle of the uh, times where it's really hard. Stand firm because the Lord is your reward. So we're praying for you. We're with you. We're your family. My beloved uh, Iranian brothers and sisters, I wanted to give you a word of encouragement. When we're going through times as we are going through, I just want you to keep your faith. Keep your faith firm and just let me know that you are not alone as Jesus is with you. 
he promised this, that he will be with you every single day of your life until the end of time. So if God had decided to be with you, then who's against you? You are in our prayers. As a family, we are with you. Do not dismay. I want you to remember Psalms 37 when he says that the salvation of the righteous comes from the Lord. He is their stronghold in time of trouble. The Lord is the one who helps them. He says that uh, he is the one who delivers them. He delivers them from the wicked ones. The salvation comes from him. Because the righteous take refuge in him. So we will continue praying for you. We are with you. Be strong and have no fear. And the most important thing is that God has decided to be with you. God bless you and we love you. Amen, amen, amen. So much more gashangi. Foran, نجات از خداوند از طرف خداوند میاد نه از طرف سیاست نه از طرف انسان ها از خداوند میاد و این دو عزیزی که شنیدید در خانه دعا دعا میکنن و عزیزان تشویقتون میکنم هر جا که هستید با همدیگه جنگ بشید اگه تلفنی شده اگه آنلاین شده اگه در کلیساهاتون میتونید یک ساعت با هم جمع بشید دعا کنید فقط دعا فقط دعا و پرستش میتونید دعا رو بخونید دعا رو مانند سرود با موزیک بخونید صحبت نباشه معزه نباشه کلام نباشه فقط دعا باشه اگه میخواید نمونه یاد بگیرید میتونید خانه دعا رو نگاه کنید در آنلاین و جاهای مختلف هستش در تمام دنیا خانه های دعا برپا شده و تشویقتون میکنم دعا کنید دعا کنید چون دعاست که شری رو خل اصلاح میکنه و سیاست مداران رو عوض میکنه به پای میندازه ولی میخوایم صحبت کنیم که چرا ایرانی ها میخوان آزاد زندگی کنند نکته مهمیه خب ایرانی ها همیشه در طول تاریخ میبینیم که در پی آزادی بودن نه فقط ایرانی ها همه انسان ها طالب این هستن که آزاد زندگی کنن بعضی تعریف های آزادی زندگی آزاد زندگی کنن درست نیست طبق کلام خدا نیست ولی اینکه چرا انسان اشتیاق داره آزاد باشه این چیزیه که خدا در قلب هر انسانی قرار حتی بچه کوچولو که به دنیا میاد بچه هم که خودشو میشناسه میخواد یه جورایی کار خودشو انجام بده و به مرور زمان وقتی حالا جوانتر نوجوان میشن و جوانتر میشن اتش درشون هست در این چهل و خورده سالی که در ایران متاسفانه خفقان بوده و ظلم بوده نه فقط مردم از این اشتیاق که دارن برنگشتن بلکه اشتیاقشون بیشتر شده مثلا با وجود ماهواره ها و دسترسی به کانال های تلویزیونی میبینن که مردم در دنیا دیگه یه دیگه زندگی میکنن کمونیست کره شمالی همین کار کرد چین این کار کرد و ایران هم همین در واقع تبر رو گرفته افغانستان این کار کرد کتاب... کشورهای دیکتاتور این کار کردن ولی امروز روزگار شده که مردم دسترسی دارن به دنیا میتونن ببینن سایر اقوام ملت ها چیکار میکنن ما در کشور زندگی میکنیم که اگه شما به کسی برای خطرناک نباشه برای کسی کسی به شما کار نداره من آدمایی داریم اینجا که تازه اومدن آمریکا ایرانی هستن و اصلا گرین کارت ندارن بهشون گفتم تا حالا شده شما جلو تو یکی بگیم چیکار میکنه گفت نه بابا کس کار نداره اتفاقا گواهی نامشون هم گرفتن میدونید ولی تو ایران تو کشور خودشون کشوری که پر از ثروت، پر از گنج، پر از نفت و زخار طبیعی هستش متاسفانه مردم دارن فقیر زندگی میکنن مردم تنفروشی میکنه ما در همین برنامه شدیم از کسایی که تماس گرفتن که همسرم منو میفروشه برای ساعتی که لاغم نون بیاد تو خونه ما یعنی شما چی کار کردید با این ملت؟ چه بلایی سر این مردم آوردید؟ یعنی اگر شما دای بدی هم نیستید بعد اقلا به این نجه برسید که آقا جان ما این کاری که داریم انجام میدیم این مدیریتی داریم غلطه ما این کاره نیستیم 
شما به جای که مردم یاد بدید که جوری دست رو آرامش زنی کنن کاری کردید که خانم جیغ بزنه میخوام بکشمت ببین به چه روز انداختید مردم رو ولی برگرده به این موضوع که هر انسانی در درونش هست که میخواد آزاد زنی کنه من که اول با شما میگم اول چیزی که وجود داره در کلام خدا میخونیم که کتاب ما اسمش نشون میده که خدا انسان رو به صورت خودش آفریده یعنی من شما به صورت خدا آفریده شدیم نه نظر فیزیکی خدا روحه ولی نظر شخصیتی از نظر عاطفی احساسی خدا ما رو شبیه خودش آفریده ما گل سرسبد خلقت خدا هستیم کار هم که انسان ها از خدا دور هستن الان حتی با بدنشون کار میکنن که شایسته نیست ولی خدا انسان آزاد آفریده حس آزاد بودن در انسان هستش مهمترین خصوصیتی که هر انسانی داره از هر قبیل و نجاد و رنگ و پوستی باشه حس آزاد بودن هستش میخواد آزاد زندگی کنه شما که با آفریقا هم به در دهکوره های اونجا هم برید میبینید که مردم اون حس آزاد بودن رو میخوان داشته باشن بله مذهب بی خدای مردم رو خفه میکنه برای مدتی ولی بعد انسان ها به خودشون که میان احساس میکنه چیزی اشتباهه یه چیزی درست کار نمیکنه خدا که خالق ما هستش تنها خدایی که ما رو تک تک ما رو به صورت خودش آفریده میخواد که ما آزاد زنیم برای همین که هر ایرانی شما نسل قبل از منو نسل بنده رو من نسل دوم اگه هستم اگه نسل اول اول فوت کرده خفهشون کردید و یادم میاد که ما نمیتونستیم موام رو بلند کنیم نمیتونستیم آسیب کوتاه بپوشیم نمیتونستیم تو خیابون چیزی بخوریم چون مارمزونه نسل دو سوم این کاری که نسل فعلی حالا نسل چهارم پنجمه نسل فعلی که دیگه شا نهیده که زندگی قبل از انقلاب نهیده من دیده بودم من یادم بچه بودم میرفتیم شمال و پدر مادرم و اونجا خیلی آرام زندگی میکردیم مثل بقیه انسان که در دنیا هستن ولی بچه که الان نه سالشه ده سالشه توی خیابو میریزه دختر نوجوانی که شاید 14 15 سالش هم روسش رو در میاره میگه من نمیخوام مرگ بر شما اون که زادی دست خودتون هستش دیگه نه همین چمق پیش میگفتید سلام فرمانده میخونه همه جا جار میزنه تو استادیوم ها توی خونه ها توی تلویزیون ها تلویزیون هم که دستتونه دیگه نه همه چی گرفتید ولی چرا این جوون چرا این بچه چرا این خانم چرا این انسان فریاد میزنه میخوام آزاد زندگی کنم چون خدا اینو در قلبش قرار داده شما خودتون هم میخواد آزاد زندگی کنید شما خودتون هم میخواد یه جوری زندگی کنید و میدونم که چون مقید مذهب دروغ خودتون هستید عقاید دروغ خودتون هستید نشون نمیدید در ظاهر و در درونتون در خلوت خودتون کارهایی میکنید که به مردم میگی کارو انجام ندید انجام ندید خدا ببخشتون بعد توبه کنید آیت فراوانی در عهد عتیق و در عهد جدید وجود داره که به ما نشون میده که انسان حق انتخاب داره نمیدونم کتاب شما چی میگه خون نمیشه نمیخوام راجع به اون وقت بذارم چون ارزش نداره این شبکه مسیح هستش برای ما راجع به مسیح هستش کلام خدا به ما نشون میده هر انسان حق انتخاب داره حتی بنده که کشیش هستم شما به کلیسای بنده تشریف بیارید شما حق انتخاب داره من اجازه ندارم که به شما به زور چیزی رو بقبولونم مثلا در کتاب تسلیم فصل سی آی 19 وقتی قوم اسرائیل از مصر اومدن بیرون از اون سرزمینی که خفقان بود اومدن بیرون وارد سرزمین مود شدن موسا آن مرد خدا داره توضیح میده که قلب خدای واقعی که یهوه باشه خدایی که شما دارید خدای واقعی نیست بوته خوب باید بده مردم باید بده شما اینا من سالها زیاد چیزی نگفتم راجع این موضوع ولی خدای واقعی که یک خدا بیشتر نیست خدایی که خودش بر موسا آشکار کرد میگوید که بهتره که ما حیات یا زندگی رو انتخاب کنیم خیلی جالبه خدا این رو آزاد کرده توسط موسا با اون فت و زفر و پیروزی و فرعون داغون شده از به رفته لشگرین از به رفتن وارد سرزمین موجود کرده بگه خودت باید انتخاب کنیم یعنی شاید اگر نظر انسانی و مذهبی بود بگفتیم هرچی من میگم باید بکنیم ولی خدا این کار نمی کنه من سالا پیش در شبکه محبت در همین برنامه گفتم که من بچه هم به زور نمیگم کاری بکنیم الان بچه که بزرگ اگه بچه نیستم ولی به زد من استفاده کردم گفتم باقستان اینجوری اونجوری ولی خدا حق انتخاب به شما ده. شما حق انتخاب به کار روشن کرد یا به مسیح ایمان داری یا نداری یا حق هستید یا بعد توی خاموش میکنه خدا حق انتخاب بتونه یوشع مرد خدا که معاون موسا میشه بعدا میشه رهبر این قوم ایشون 
که خیلی هم خدا ترس خدا دوست داشت مرد دعا بود نازنین جان در خیمه بیش از موسی دعا میکرد در فصل 24 آیه 15 کتاب خودش میگوید که تصمیم بگیرید به قوم اسرائیل میگه لشکر آورده بوده سرزمین موت کرده میگه تصمیم بگیرید که تا همچون من و خانوادم خدای حقیقی رو پرستش کنه خدا به ما حق انتخاب داده میدونم بعضی از آزاد یا غلطه درست استش خانمی که لباس رو در میره در ملعه آم سخن میگه تحت ممان هر چیزی این کار اشتباز این کار کتاب هستی نیستش آقایی که بدن خوش از سر تا پایین خالکوبی میکنه چیزی نیست که خدا گفته خدا مخالف اتفاقا در کلامش میدونم بعضی از مسیح ها متاسفانه تکتو که کار میکنه ولی باز شما حق انتخاب دارید بدن شماست فکر شماست حق شماست میتونید تصمیم بگیرید هر کس به خدا جواب بوده بنده به خدا جواب بودم همسرم به خدا جواب بوده و همه انسان ها پس هر انسانی حق انتخاب داره که آزازه کنه قبل از برنامه یکی از خادمی ما تماس کرد بردا الاتان میخوام توی یکی برنامه بیاید شما باشید و بعد شما چی فهم میکنید ایرانی ها برن بیرون تظاهرات ب... مسیحی ها برن بیرون انقلاب کنن تظاهرات کنن گفتم ایزه بدید که صحبت کنیم میدونید نمیشه مردم بگی نکنید ولی حق آزاد دارن انسان ها از این جهت میگم که حالا تو تمام وجود نداره که من اینجا دارم زندگی میکنم میتونم به مردم تو ایران بگم برید و تیر بخورید نگم هر کس انتخاب باید بکنه سخن سرینه ولی من اگه بودم من اگه بودم ساکت نمیشستم دوستان عزیز من یه شبان مسیح هستم سالها را جو محبت مسیح صحبت کردم بنده خاموش نمیشد وقتی شما دختر 14 ساله رو میکشیدش وقتی جوانی که پشت فرمون شده بشه از تیر میزه چرا من ساکت بشم انسان نمی بودم اگه ساکت می شدم و مطمئن نمی سای مسیح هم آرام نمی شد آمین آرام نمی گیره ایسای مسیح و در کلام می بینیم ایسای مسیح داره برای ما دعا می کنه برای ما شفاعت می کنه و همطور که گفتید خدا انسان آزاد آفریده و بعضی متاسفانه فکر می کنن گناه کردن آزادیه اتفاقا گناه یک اسارت بزرگیه و ایسا مسیح اومده که ما رو از این اسارت آزاد کنه و فکر نکنید که آزادی یعنی بیوند و باری یعنی اینکه بری گناه کنی بری هر کاری دوست داری بکنی نمیدونم برهنه باشی یا مشروب بخوری اینا اسارت اتفاقا اینا آزادی نیست ولی خدا من و شما رو برای آزادی انتخاب کرده آزادی که در اون حق انتخاب داریم انتخاب برکت انتخاب حیات انتخاب خدا و خدا اینو از ما میخواد و میخواد که ما از دل او را دوست داشته باشیم این آزادیه اگه شما کسی را مجبور کنید که حتما تو باید منو دوست داشته باشی حتما باید تو منو به عنوان رهبر خودت قبول کنی حتما من 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 این اجباره و این درش آزادی نیست و درش محبت نیست کدوم عاشق شما دیدید که به زور بخواد که یکی اون رو محبت کنه اون عشق نیست و عیسی مسیح ما رو دعوت کرده به عشق ورزیدن به او محبت کردن خدا و دوستی با خدا ارتباط نزدیک با خود خدا بله. این آزادی حقیقی هستش و عیسی مسیح در انجیل یوحنا 8 آیه 36 فرموده که اومده تا انسان رو از اسارت گناه آمین. آزاد کنه آمین. این اراده خداست که من و شما بدون گناه ولی در آزادی زندگی کنیم و وقتی که عیسی مسیح میگه که من اومدم شما رو حقیقتا آزاد کنم یعنی پسر خدا وقتی که تمام آسمان رو ترک کرد جانش رو گذاشت تا بیاد من و شما رو آزاد کنه شما رو دعوت میکنه به یک زندگی جدید به آزادی حقیقی و به این معنا نیست که ما بی بند و بار هستیم اونجا یک 
محدودیت های هست و خدا میخواد که ما در آزادی حقیقی با او در محبت به او در دوستی با او زندگی کنیم و این دعوت هر کدوم از ماست و متاسفانه مذهب اینو از ما میگیره میدونید من داشتم اون روز فکر میکردم که ما همیشه در خانه دعا دعا میکردیم که خدا برملا کنه درسته برملا کنه دروخای این رژیم رو و الان داره برملا میشه اجباری که اعتراف میکنه اجباری که مردم ها تهدید میکنه به کارهایی که خودشون میخوان انجام بدن به دروخایی که دارن میگن به فریبهایی که دارن میگن متاسفانه حالا هی شما میگید نگو ولی اسلام بر اساس دروغ بر اساس اساس اجبار بر اساس قطع و فری بنا شده این بنیاد اسلام هستش و این حقیقت و شما اسلام رو برید بخونید تاریخ نشون میده که همش اجبار بوده به زور شمشیر بوده قتل بوده دروغ بوده قارت بوده فقط به نفع اسلام و به منفعت اسلام و متاسفانه این بنیادشه و این فقط این جمهوری اسلامی نیست بلکه هر جا اسلام حاکم باشه همینه و دعای ما همیشه این بوده که خدا برملا کنه و الان میبینیم خیلی چیزا برملا شده البته مذهب بود که مردم ناراحت نشن که اگه به چیز اعتقاد دارن ما بخوایم به اونا حمله کرده باشه ولی واقعا نیست که من نمیخوام مردم حقیقت رو بدونن ما میگیم من خودم از نسل میام که پدر بزرگ مادر بزرگ من در این مذهب خیلی فعال بودن ولی مسیح زندگی من عوض کرد من میدونم که چه ناراستی و ناپاکی در اسلام وجود داره ولی نه ترسی وجود داره ما جزء اولین گروهایی بودیم که در شبکه محبت و جبه موضوع صحبت کردیم با دکتر شایسته که بزودی هم میان اینجا با ما خواهم بود در این برنامه ولی قصد که مردم ناراحت نشن ولی خود مردم روز فهمیدن مردم فهمیدن که این مذهب از یک کاری که در این چند سال اتفاق افتاده مردم مرتب با ما دارن میگن اینه که مردم در داخل کشور از خدا زده شدن و چی کار کردید که خدا را مردم دوست ندارن حالا خدایی که شما معرفی میکنید هیچ خصوصیتی نداره که درست باشه خدایی که اسلام داره معرفی میکنه خدایی نیست که کتاب مقدس بهش اشاره کرده هرگز استفاده که من تشریح میکنم شما رو اگه واقعا خیلی متاسفید یه راست کتاب ما هست بگید بشه که محبت تماس بگیرید عیزان براتون میفرستن یه راست کتاب ما هست بگید بخونید ببینید که آیا این خدایی که انجیل داره معرفی میکنه همون خدایی است که شما بچگی در منزل در مدرسه در مکتب همه جا یاد گرفتید خدا بخونید دیگه نه ما داریم میگیم انسان آزاده بخونید و شما تصمیم بگیرید شما تصمیم بگیرید که کدوم واقعیت داره من نمیخوام برام رو این بذارم که راجب اسلام صحبت کنم ولی مسیح میگه ایشان هم میوه ایشان خواهید چرا میدونید میوه چی بوده شما نگید که و موقع عرب بودن وحشی بودن چی بودن چی بودن در این 43 سال شما چی گرفتی یه خود برید تحقیق کنید که قبل از انقلاب اسلامی جمهوری اسلامی در ایران چه چیزایی بود که امروز شما ندارید اونو چرا میتونید حرف بزنید نگه تقصیر جمهوری اسلامی رهبر اون هستش رئیس جمهور هستش اون چیزی که تو کتابشون داره میگه مشکل شما ایرانی ها اینه که ما ایرانی ها اینه اینه که شما یک بار قرآن رو نمیخونید یه بار بخونید دیگه عشق فارسیش هم که هست توی ایران دیگه ورق بزنید بخونید متوجه میشید من تحریک کردی دارم میگم مثلا چون گفتید محدودیت داریم در مسیحیت واقع اینه که ما محدود نیستیم واقع اینه که وقتی ما مسیح ما میاریم و نجات پیدا میکنیم خودمون تصمیم میگیریم چه جوزه نیکنیم که مقدسه آمین محدودیت یعنی باوندری خودمون تصمیم میگیریم که کلام خدا میگه که من بزرگه متوجه شما هستم آره. کلام خدا ما توضیح میده که چه چیزی درسته چیزی غلطه <تصفيق> ولی خدا به زور با این کار نمیکنه پولس میگه خانم با چه لباس پوشن چیکار کنم پتروس میگه بارها ما خونی با هم صحبت کردیم که مثلا ساره با شوهرش ابراهیم چه صحبت میکرد چه جوری مادری بود همین رو میدونیم ولی باز خدا کسی مجبور نمیکنه کسی که تازه تازه داره به مسیح ایمان آورده 
خودش میخواد مقدس زندگی کنه آمین. ما جوانان داریم که در کشور آزاد زندگی میکنن مسیح ما رو مردن هرگز بشروب نمیخورن ببین فرق مسیحیت با مذهب حالا هر مذهبی که اسلام که بدترینش رو ببخشید چرا همیگه ببخشید؟ <تصفح> عزیزم ببخشید ولی فرق مسیحیت اینه که خدا اومده احکامش رو تو قلب ما نوشته دیگه این احکام یه چیز درونیه یعنی ما با تمام دل میخوایم مقدس نمی بله. این اراده ماست این خواست خود ماست دیگه مذهب احکامش بیرونیه همش بیرون رو تمیز کن هجاب و نمیدم ظاهر و مقدس نشون بده حالا درون متعفنه مهم نیست ولی ظاهر احکام همش بیرونیه ببین ایراد نداره کسی میخواد هجاب داشته باشه نه هجاب میشه. که تصدیل میشه خیلی از مسیحی هستن که روشن سرشو میکنن خیلی زیباست بعضی هجابا حالا بعضی دوست دارم من دوست ب... ندارم من دوست هم همسرم هم اینجوری باشه زیبا زیباییش رو ببینم لذته برای به خود دوست داری ولی مشکل ما با هجاب نیست نه مشکل ما با اینه که مردم خودشون باید تصدیل بگیرن اگزک دقیقا دقیقا <laughs> خوشحال شدی از این طرف زدم. آره تس... خودشون و تحسین بگن جوری. بخوان که آره. یا حجاب داشته باشن یا نداشته باشن. هر که چیزی. هر خیلی چیزی. کشورها آزاده تو تو خاورمیانه کشورهای اسلامی دیگه هم هستن که آزادن که بی حجاب هم باشن. همیشه مردم بعضیشون روسیه دارن. بله همین جوش جوش نه کاری ندارم. آره. آره. من نمیدونم چرا بعد این موهای زیبایی که خدا داده رو بخوای زیر روسری و چادر بذاری ولی تحسین هر کسیه. میدونی هم تو که لباس پوشیدنش شما دوست سیاه پوشی من دوست دارم رنگی پوشی من دوست دارم نارنجی پوشی به کسی ربطی نداره مشکل ما اینه که مذهب رو آدم ها بار میذاره مذهب مردم محدود میکنه مثلا مذهبی که خدا نیستش یعنی یه مذهب که بیشتر نداره اون چیزی که موسی آورد برای ما ولی در همون هم شما میبینید که مذهبی ها خیلی از وقتا کاره میکنن که غلط هستش پس صحبت ما بیراه نره آزاد بودن و آزاد زندگی کردن چیزی که در بدن انسان هستش حالا یه جایی هست که تعریف غلط میکنن مثل کشورهایی که تو اروپا هست تو همه آمریکا هم هستش تعریف غلط میکنن بعضی جا هست که تعریف رو برعکس غلط میکنن مثل هم کاری که داره تو ایران اتفاق میفته اگه خدا میخواد شما اینجوری زنی کنی خب شما اینجوری به دنیا میآورد حالا فکرشو کردی؟ ولی خدا این کار نکرده خدا میگه حیات هست برکت هست لعنت هست هر کدوم میخواد انتخاب کنه تو آیه که خوندم خیلی زیبا میگه میگه حیات و زنی اتخاب کن من دعا میکنم شمایی که دارید برامر تماشا میکنید که اتفاقی هم نیست اگر مسیح انتخاب نکرد امروز مسیح انتخاب کنید ما را خانواده هم مسیح انتخاب کردیم هرگز پشیمون نشدیم بلکه داریم مسیح خدمت خدمه میکنیم بدون اینکه از کسی سپورت هم بشیم که بخوایم کار بکنیم امت مالی هم بشیم پول لازم داریم بله ولی داریم خدمت میکنیم چون میخوام شما بدونید میخوام کسایی که فارسی بلدن بدونن که مسی چه کاری در زندگیشون میتونه انجام بده نکته بعدی که میخوام با شما رو سرمیان بزنم نکته سوم هستش عیسی مسی خدا به وسیله عیسی مسی امکان این زندگی آزاد رو برای ما به وجود آورده خبر خوبیه میدونید آزادی از درون اتفاق میفته و که ما از درون آزاد میشیم چون شما فرمودید اگر گفتید که مسی گفته من شما رو آزاد کنم و که ما قلبمون رو مسی میسپاریم زندگیمون رو تبدیل میکنه نه فقط درون ما عوض میشه ظاهر ما عوض میشه <تصفيق> نه فقط فکر ما عوض میشه مسیح با قلب و فکر کار داره آمه. وقتی تبدیل ریشه. میشه ریشه همونه دیگه <تصفيق> این کارو مذهب نکرده تو این چه سه سال نمیتونه بکنه نمیتونه بله. بکنه خب وقتی درون عوض میشه ظاهر عوض میشه کاش <تصفيق> که من عکسام پاره نمیکردم قبل از که مسیح شده بودم میده چه آدمی بودم من وقتی که مسیح ما رو ما توش زدم رو ولی میدونید که چجوری زندگی میکردم بنابراین پس وقتی که در مسیح هستیم وقتی در مسیح هستیم و با مسیح زندگی میکنیم طرز فکر ما عوض میشه سخن گفتن ما عوض میشه لازم نیست حرفای بد بزنیم لازم نیست غیبت کنیم لازم نیست که چشم بد داشته باشیم <تصفيق> پس <تصفيق> این آزاد بودن بی بندوباری نیست آزاد بودنی که آدم از درون متحول میشه وقتی متحول میشه جامعه عوض میشه <تصفيق> جامعه ما چرا خرابه در این سالها بد و بدتر شده چون شما اومدید مردم کردید تو قفس <تصفيق> کافیه که پاشون به کشور مرزی برسه جاشون پاشون برسه به مکانی که امکانش هستش خودشون رو گم میکنن ما اتفاقا دیروز در کلیسا وقتی دعامون تموم شد با ایزا صحبت کردیم بعضیا 
نیامده آمریکا سازی شده در آوردن که ما داریم 20 30 سال زندگی میکنیم کار نکرده چرا چون از بد و تولد در کشور ایران محدود بوده ندیده اصلا نمیدونه چی رو با خانم یا با آقا صحبت کنه اینقدر محدودش کرده برابری عیسی مسیح میاد دل عوض میکنه چه جوری خدا به وسیله عیسی این کار میکنه اقلا سه مورد من یادم اومده نوشتم براتون اول اینکه به وسیله خونه مسیح این کار میکنه شما هرگز کسی ندارید که به خاطر شما خونش داده باشه نه موسا نه ابراهیم نه محمد هیچ کس دیگه و نمیتونه این کار بکنه نمیتونه این کار بکنه ولی خون بیقلقهش خون مقدس عیسی مسیح زندگی شما رو میتونه عوض کنه دوم روح القدس خودشون میده روح القدس وقتی در درون شما قرار میگیره شما هدایت میشید چی درسته چی غلطه چی بخورید چی نخورید چی کار بکنید چی کار نکنید چی درسته چی حرف بزنید چی حرف بزنید چی فکر کنه حتی روح القدس به شما کمک میکنه و سوم اجتماع صحیح کلیسای رو به شما میده من همیشه گفتم یک مسیحی که تازه توبه کرده به یک کشیش به یک کلیسا احتیاج داره بعضی گوش کردن موفق شدن بعضی نکرده هنوز در خما کوچه و پس کوچه دیگه هستن بعد اون میاد نه ولی اجتماع مقدس داره ما دیشب با کلیسا که بودیم دعا کردیم جوانان که اونجا بودن گفتن بعد اینا میریم ما شام بخوریم دوست داشتم این کارو بکنیم ولی وقت نداشتیم خیلی کار داشتیم چرا چون میشیم یه خانواده وقتی خانواده هستیم در این خانواده مقدس خدا همدیگه رو ساپورت میکنیم حمایت میکنیم بر همدیگه دعا میکنیم چه قشن بود دو شب پیش با کشیش مرداد فاتحی بودیم و کشیش مویل و بعد اشکان جمع شدیم بعد از سالها بعد از مرداد میدیدیم انگار اصلا خانواده واقعی ما هستن از جسمی نه با هم غذا خوردیم با هم صحبت کردیم و چقدر برای ما مهم بود بچه‌هامون با قول مرا به کجا رسیدن چه درجه رسیدن چرا چون خدا این اجتماع روحانی رو به وجود می آورده بنابراین عیسی مسیح اون کلیدی هست که ایران بهش احتیاج داره عیسی مسیح مظهر ذات خدا را ایده تصیب با شماست بعض از شما من نمیدونم ما دارم در روح میگم بهتون بعض از شما بارها بارها چنین برنامه تماشا کردید بارها موقعیت داشتید که از یه نفر شنیدید راجع مسیح ولی از قلب تو مسیح نسپرید امشب این کارو بکنید باتون دعا خواهیم کرد <تصفيق> خدا شکر خدا میتونه از یه فرد سیاسی استفاده کنه از یه فردی که خدا ترس استفاده کنه جامعه عوض بشه ولی نیاز شما یک رهبر سیاسی هم میسهش یه فرد با سواد با تجربه میسهش نیاز ایران عیسی مسیح اجداد ما در زمان زرتشتی ها به مسیح ما آوردن اعتمالا من هم زرتشتی بوده جدا من. جدا بودم <تصفيق> ولی بر اسلام میاد همه را به هم داره میکشه و از به میبره و کشور اسلامی هم که به وجود اومده کشور ما جز اولین اقوام بود در کتاب ما از هست که به مسیح ایمان آوردن ایسا رو به عنوان خداوند و نجات دنده خودشون باور کردن من دعا میکنم این اتفاق امروز در ایران بیفته من دعا میکنم شما آزاد بشید دعا میکنم که شما در آرامش زندگی کنید حتی آسایش داشته باشه نظر مالی نظر زندگی همه چی خوب باشه ولی نیاز شما عیسی مسیح است هر رژیمی هم بیاد هر آدمی هم بیاد اگر اجازه نده که عیسی مسیح وارد زندگی مردم بشه باز موفق نخواهد بود نمیخوام پر حرفی کنم بریم با هم دیگه سود زیبای ژیلبرت جانو بشنویم راجع به ایران هست این دعای ماست برمیگردیم هنوزم با شما کار داریم میخوام صحبت کنیم اگر پیام دهید به گوش ما برسونه از طریق شبکه‌های اجتماعی اگه نگاه کنید در اروپا میتونید بنویسید تکرارش می‌کنید می‌بینید بنویسید برای ما اگه میتونید امکان زنگ بزنید حتما میتونید این کار بکنید به این بیزمت سود جیلبرتو بشتنیم که واقعا خدا شکر برای بردار ما کابه که شعر نوشته و زیبا جیلبرت خواندن ما همیشه در خانه دعا این سود استفاده میکنیم باشه که خدا این واقعا خود باشه که خدا این ایران شفا بده و نجات بده برمیگردیم ما جای نریم تو ای پدر 
در نام پر جلال حسد بر سرزمین ما بر ایران ما ای پدر شفقت فرما تا نور تو آید فرا بر کوچه ها بر خانه ها تا فیض تو بخشت نوی تا خاک ما یا بر شفا هر روز این سلطان ما می تلبی روی خدا ای ابا چون به سویت برارین دعا بر طبق وعدت و ارادت ای پدر اجابت فرما بنگر بر سینه های غمی بر صف ما در آن حضیر بر همه خستگان بر شکستگان ای پدر تو رحمت فرما تا نور تو آید فرما بر کوچه ها بر خانه ها تا فیض تو بخشت نبید تا خاک ما یا بخشت ها هر روز ای سلطان ما می تلبید روی خورا تا نور تو آید فرا بر کوچه ها بر خانه ها تا فیض تو بخشت نوید تا ایران ما یا ایران ما رو شفا بده خداوند ایران داغ دیده دل شکسته رو شفا بده نازنین جان اکثر نگاه کردم من ایران نگشتم امیدوارم خدا عمری بده برگردیم ایران نه فقط مقدسی رو ببینیم و نزدیک بلکه بتونیم کشور قشنگ رو ببینیم خیلی کشوری مختلف دنیا رفتیم ولی سرزمین زیبای ما رو بتونیم از نزدیک ببینیم و یک ایده به ذهنم رسیده معمولا من مردم میگم چیکار بکنید تک و تک به اعضای کلیسا هم گفتم چیکار بکنه من فکر می‌کردم این کلیپی که امروز گذاشتم شما میس که دیدی بود دیدش این کارو مؤمنین انجام بدن در این روزها در موقعیت که براتون خطرناک نیستش هر ایمان داری اگه عضو کلیسا ما هستی در کلیسا هستی تشریف بیارید خیابون وقتی در خیابون میرید خرید میکنید یک عزیزی رو می‌بینید در آغوش بگیرید براش بدونی که توجه بکنه دعا بکنه شاید خوشحال بشه شاید ناراحت بشه چیزی نگید در آغوش بگیرید و ایزو که خدا دست شما از در آغوش گرفتن شما استفاده کنه یک ایرانی رو شفا بده آمین. آمین. ما این کار رو میکنیم به این میگن های مقدس در زبان انگلیسی استفاده میکنن واقعا احتیاج داریم این کار رو بکنیم نه فقط همین 
اگر در خانه هستید به هر علتی نمیتونید برید شاید فکر کنید من زمانگیر زمانگی هستم پام درد میکنه موقعیت شو ندارم کسی اسم رو بره بیرون در خانه هستید دستتون رو به سمت پنجره خونتون بگیرید شروع کنید دعا کردن شروع کنید نهیب دادن به شما اونجا هستید که ما این برای دنیاییم شروع کنید نهیب دادن به روحای شریر شروع کنید نهیب دادن به ظلمت که در کشور ما هست اگه تو خیابون میتونید دست بزنید رو زمین دعا کنید اگه میتونید در... دست رو دیوارها دعا بکنید بدونید کسی جبه توجه بشه بخواد براتون خطرناک بشه دعا بکنید شفاعت کنید نازنین گفتن روزه بگی میدونم خیلی از کلیسا دارن این کارو میکنن ما هم این کارو کردیم فیض خدا این کارو انجام خواهیم داد من میبینم پیغامای شما ایزان در فیسبوک اینجا آمین میگم نوشتید که حتما دعای نجات رو بگید حتما هم این کارو میکنیم مایکل عزیز تو قلب خودم بودش واقعا میخوام که خداوند ایران ما نجات بده ولی میخوام که اشاره کنیم به کتاب ایوب جان چی میخوای بگی؟ نه درسته کتاب ایوب آره. که خیلی آیات زیباییه میگه که چطور خداوند در برابر ظالم و ظلم میسته آره ما این روزا خیلی آیات مختلف رو میذارم یه چیزی مدلی میگم پشت سرش که اگه ایزان که میتونن اینترنت رو ببینن برکت بگیرم ولی یکی از اون کتاب ها ایوب ما همیشه ایوب به خاطر که اتفاق افتاد بچهاش مردن داراییش رو حد دست دادین ها میشناسیم ولی خیلی ایوب راجع به ظلم و ظلم از صحبت که حتما کتاب ایوب این روزا بخونید حالا خودش یک بحران داشته اعتمالا ولی در این فصل ما میخونیم دوست او الیهو اگه شو درست گفته باشم نارد نشه از من الیهو که دوست ایوب باش صحبت میکنه ما فقط آیاتو میخونن از انجام بعضیشو میخونه بهش اشاره میکنیم که قلب خدا چی هست پس سوال اینجاست که خدا در برابر ظلم و ظالم چه میکنه آیات فراونه فقط ما داریم یک فصل رو نگاه بکنیم با هم دیگه در اینجا در آیه اول میگوید که خالق من عادل است دوباره این الیهو اینو میگه خیلی مهمه که ما ایمان داران مسیح بدونیم خدا عادله میدونم که در ایران طوری با شما رفتار شده که فهم که خدا کجاست عادل نیست که بود چرا جلوی اینا نمیگیره چرا بهش نمیداره و و و و ولی کلام خدا هزاران سال پیش میگوید که خدا عادله و خدا عادل هستش در آیه پنج میفهمد که فهم و دانای خدا کاملا هست <تصفيق> فکر نکنید چیزو از دست خدا در رفته بله رهبران میان میمیرن شاه هم میمیره و یکی دیگه هم میمیره میره به کارش ولی خدا خدای دانا و کاملی هستش خدا فراموش نمیکنه خدا کنار شما هست اگه ایمان در هستید بگید آمین با من متفق قول بشید بگید آمین باور کنیم بپذیریم میگوید قادر به انجام هر کاریه پس گفتم برید جلو پنجره دعا کنید که اتوبوس نشستی دست بده رو صندلی بغایتون دعا کن بدون که جب توجه کنه بگیرن تو عزت کنن بگی خداوند مطمئنم و متشکرم که تو قادر به انجام هر کاری هستی تو حتی میتونی این ستمگران و ظالمین رو برشون داری اقرار کنیم به جای قرض دادن و فحش دادن میدونم این ماندارا فحش نمیدن ناسزا نمیگن به جای اینها بگیم که خداوند میدانیم که تو قادر به انجام هر کاری هستی با وجود این کسی را خار نمیشمارد بسیار قشنگ خدا خار نمیشمارد آمین خداوند این خیلی با قلب من صحبت کرد که هر کاری میتونه بکنه همطور که میدونیم کمونیست رو یه شبه برداشت و خداوند میتونه معجزه کنه ما تهران بودیم جاهایی که خوشسالی هست خداوند باران آورد و خداوند حتی امروز هم میبینیم که کاملا در جاها معجزات بسیاری میکنه بله. بله. و دعاهای مؤمنین شفاعت های مؤمنین خیلی کار سازه این روز هم میبینیم خیلی هم اعتراض میکنن میدونین تو اعتراضاتشون میرن بعضی ها ماهاشون رو میزنن در اعتراضاتشون و منم اینجا با اجازه قیچی آوردم و میخوام ماهامو بزنم فقط برای اعتراض و این کاری نمیکنه یعنی و دیدم که خیلی ها ماهاشون رو زدن و من فقط این اعتراض منه و میدونم که این هیچ نشانه دیگه ای نداره فقط میخوام بگم که با عزیزان من در ایران یک دل هستم یک فکر هستم و من هم اینجا معترضم و با شما هم درد هستم و میدونیم که دعای ما تاثیر داره دعاهای ما خیلی قوی تر کار میکنه تا اعتراضات ما اگه شما میرید تو 
خیابون ها با تنفر و با خش مترس هستید شاید این کاری نکنه ولی شاید این کاری نکنه ولی دعاهای شما خیلی قوی تر هستش خیلی بیشتر دعای شما عمل میکنه شما میتونید ادامه بدید و آیات من ای خدا, خدا. چجوری ادامه بدم واقعا با تصفم برای اتفاقات که برای بانوان ما میفته توی ایران به خاطر که فقط قسمتی از موشون بیرون بوده ولی میدونم بیش از یک اعتراض هست بیش از یک خشم هست بیش از یک دل دپور درد هستش افتخار میکنم به همسرم که بدون هیچ اجباری خودش تصمیم گرفت این کار بکنه اصلا من این صحبتی هم نکردم که بخواد اتفاق بیفته حالا همه نزن دیگه <تصفيق> همه رو نزن جانم بله خدا قادره خدا قادره بگیم با هم دیگه همونجور که هستی که ترکیه هستید اروپا هستید آمریکا هستید داخل کشور میدونم به تماشا میکنید بگید خدا قادره آقا و خانومی که به هر علتی دارید شما ظلم میکنید دارید بانوان ما رو اذیت میکنید بهشون تجاوز میکنید دختر 14 ساله رو بهش تجاوز میکنید میکشیدشون توبه کنید توبه کنید تا دیر نشد توبه کنید چند بار گفتم من من نوح نیستم و نوح سالها این کار کرد مردم مسخرش کردن شما این کار کردید ما توهین کردید به خواهر فوت کرده من توهین کردید به مادر من که نمیبینه توهین کردید به همسر من توهین کردید به بانوان ما تو ایران توهین کردید توبه کنید که اگه توبه نکنید بلایی سرتون میاد گوش کنید من چی میگم بلایی سرتون میاد که باور نکردنیه نه در این دنیا بلکه در اون دنیا همینطور من دعا میکنم خود چشمان شما رو باز کن اگر به هر علتی اگر به هر علتی به این رسیدید که به ایسای مسیح خداوند احتیاج دارید میتونید دعا رو ما بکنید ما قد هستیم با هم متحد بشیم چه ایزانی که پشت دوربینا هستی چه ایزانی که هم منزل نگاه میکنیم با هم متحد شد اگر میخواید قلبتون مسیح بسپاید انتخاب با شماست ما میتونیم صحبت ها راجبی موضوع صحبت کنیم و کردیم در شبکه محبت انتخاب با شماست خداوند دعا میکنیم این خواهر عزیز این خانم محترم شاید مسلمان شاید بی خدا هست شاید بارها پیغام مسیح رو شنیده ولی به هر علتی ترسیده شاید به خاطر که امامای مردش ناراحت میشن شاید از پدرش ترسیده مادرش ترسیده از همسایش ترسیده به هر علتی قلبش به تو نس برده دعا میکنم الان که این خانم آقا این جوان به نشی رسیده که به تو احتیاج داره خدا بنده قلب او را ببینه این خدا نه. ما دقیقه اینجا شاهد بودیم که همسر من مقداری از موشو زد ای خدامنده ولی بسیار از خانمای ما در ایران در کشورهایی که سالها منتظرن که دری برشون باز بشه به سرزمین موعود برسه حتی در این آمریکای خدامنده دلشون شکسته شاید موشو نزدن ولی دلشون شکسته ای خدامنده عزیز دعا میکنم همین الان دست شبا بخش تو برو قرار بگیره ای خدامنده عزیز آرامش تو بیاد تسلی تو بیاد ای خدوانده تسلی تو بر مادرانی که این هفته و هفته قبل فرزندانشون رو از دست دادن ای خدوانده با کمال نادالتی کشته شدن ای خدوانده شفای تو بر ما قرار بگی ایران ما رو شفا بده ای خدوانده شفا بده ای خدوانده عزیز شفا بده ای خدوانده عزیز تو فقط میتونی مسیح زنده این کارو بکنی اگر میخواید قلبتون به مسیح بسپارید با من این دعا رو تکرار کنیم خیلی ساده است یک چند کلمه رو به خدا بگی از تای دلتون و لطفا اگه این کار کردید با ما تماس بگیرید یه جوری به ما اطلاع بدید که ما بدونیم شما این کار کردید میخوایم بدونیم اینو بگی خداوندا اعتراف میکنم که گناهکار هستم از گناهانم توبه میکنم عیسی مسیح زنده متشکرم که به خاطر گناهان من که به خاطر گناهان روی صلیب مردی روی صلیب مردی و روز سوم سو. از مردگان برخاستی الان با گناهانم از تو میام از آنها توبه میکنم 
توبه میکنم و از تو میخوام که گناهان من رو ببخشی وارد قلب و زندگی من بشی قلب زندگی به من قلبی بشی. تازه بدی به من قلبی تازه که مثل تو زندگی کنم مثل تو, زندگی مثل تو فکر کنم مثل تو فکر کنم متشکرم که رو میپذیری به من قلبی نو بده در نام قدوس دعا میکنم آمین 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 بذارید دوستان ببینن این کلیپ ها اگر کسی میشنسید که به هر علتی به مسیح ما نیوردن من این فیلم رو قطع قطعش میکنم میذارم ببینید حتما این صحنه رو که بخوام مردم قلبشون مسیح بسپارم اگر ایمان آوردید مسیح لطفا تماس بگیر به شبکه محبت تلفن ما دو سف یک سی سای چلا هفت چهار هست هر موقع زنگ بزنید بیست و چهار ست هفت روز هفته میتونید تماس بگیرید و حتما ازشون بخواید شما راهنمایی کنن کمک کنن فیض خداوند که بتوید در ایمان جدیدتون در مسیح روش کنیم ما شاید باشیم بیام ایران ببینیم اونا اعضای کلیسه من گفتم بردلاتان روز اولی که برنامه تلویزیونی شروع کردید قشن شد مهم <تصفيق> روز اولی که برنامه تلویزیونی شروع کردیم در شبکه های غیر مسیح یک روز دکتر جوان تماس که گفت بردلاتان یه روزی میاد ایران و ما با دست گل میاد فرودگاه میگه ما مسیح ما نوردیم ما میخوام این سحنه رو ببینیم یادم توی شبکه گفتم یه روزی میشه تو استادیوم آزادی انجیل رو موازه میکنیم اتفاق بیفته گوشه گوشه ایران ما بتونیم کلیسای خداوند داشته باشیم نتونستیم این پیام بریم از انجام کاری کردن که اصلا فکر ما رو توی قسمت دیگه خیلی ممنون عیزم واقعا تبریک میگم به شما بانوان شیردل واقعا چی بگم آمین. بهتون قهرمان آمین. شما قهرمان ها هستید و دعا میکنم آمین. که مسئلت دل شما رو خدا آمین. به شما بده آمین. با ما باشید حتما هفته که برمیگردیم میخوام راجب این صحبت کنیم آیا خدا فریاد مظلومی رو میشنوه حتما میشنوه ولی به شما دعیه میاریم که چرا میشنوه و چه اتفاقی میفته فیض مسیح ازو بدیم که کار خدا با قوت بره جلو آمین آمین عیسان تشفیقت رو میکنم هر جا که هستی دعا کنی دعا قوت داره قدرت داره آسمون رو به زمین میکشه دعا کنی برای مردم دعا کنی در هر فرصتی اگه خارج از ایران هستید با مومنین در کلیسه هاتون جمع بشید دعا کنید فیلم بگیرید برای ما بفرستید تا پخش کنیم دوستتون داریم براتون در دعا هستیم برکت خدا باش خدا نگهدارتون. خدا باشی دست خدا 